எதிர்பார்ப்போம் இதற்கு முன்பு ரச்சனல் சார்பில் சனி பயிற்சியின் தொடர்பான பல காணொலிகளை உங்களுக்கு நாங்க வெளியிட்டு இருந்தோம் இந்த காணொலியில வரக்கூடிய முதல் சனிக்கிழமை சனி பயிற்சிக்கு அடுத்து வரக்கூடிய சனிக்கிழமையில நம்ம என்னென்ன செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் சனி பகவான் ஒரு ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் என்றால் அவர் அமரக்கூடிய ராசிக்கும் அதோடு அந்த ராசியின் முன் மற்றும் பின் உள்ள ராசிக்கு ஏழரை சனி என்று கூறப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதுல சனி பயிற்சியில் சனி பகவான் தனுசு ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்கு பயிற்சி ஆகிறார் இதனால் மகர ராசிக்கு ஜென்ம சனியின் இரண்டாவது நிலையும் அதன் முன் உள்ள தனுசு ராசிக்கு பாத சனி மூன்றாம் நிலையும் மகர ராசிக்கு பின் உள்ள கும்ப ராசிக்கு முதல் நிலை சனி இரண்டரை ஆண்டு சனி தொடங்குகிறது இதற்கு விரைய சனி என்று பெயராகும் கும்ப ராசிக்கு புதிதாக ஏழரை சனி தொடங்கக்கூடிய காலமாகவே இது அமையுது சனிக்கிழமை தோறும் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளித்து சனி பகவானுக்கு தீபம் ஏற்றி வழிபடுவதன் மூலம் சனியினால் ஏற்படும் கெடுபலன்கள் குறையும் இதனாலே பொதுவாகவே சனிக்கிழமையில எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்க வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் சொல்லி நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சனிக்கிழமையில வீட்டில் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளித்து குளித்த பிறகு ஆலயங்களுக்கு சென்று நவகிரகத்துல வீட்டிலிருக்கக்கூடிய சனி பகவானுக்கு ஏழு தீபம் ஏற்றி வழிபட வேண்டும் எனவே வரக்கூடிய இருபத்தி ஐந்து ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது சனி பயிற்சிக்கு பிறகு வரக்கூடிய முதல் சனிக்கிழமையில் எந்த ராசிக்காரர் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லாமல் பனிரெண்டு ராசிக்காரர்களும் அவசியம் இந்த பரிகாரத்தை செய்து வருவதன் மூலம் சனி பகவானின் பாதிப்புகள் குறைந்து நம் வாழ்க்கையிலும் சனி பகவானால் நன்மைகள் ஏற்படும் சனி பகவான் கருப்புக்கு சொந்தக்காரர் பொதுவாக கருப்பு நிறத்திலான மலர்களை நாம் பார்ப்பது அரிதுதான் எனவேதான் சனி பகவானுக்கு கரும் குவலை மலர்களை நாம் பூஜைக்கு பயன்படுத்துகிறோம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பட்சத்துல இருபத்தி ஐந்து ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது சனிக்கிழமையில கரும் குவலை மலர்களால் சனி பகவானுக்கு மாலை தொடுத்து போடுவது மிகவும் சிறப்பு இந்த சிறப்பான நாள்ல அசைவ உணவுகளை தவிர்த்து சுத்த சைவமாக இருந்து சனி பகவானை வழிபட வேண்டும் சனி பகவானுக்குரிய பூஜைகளை முடித்த பிறகு விநாயகருக்கு மாலை சாற்றி வழிபாடுகள் செய்வதன் மூலம் சனி பாதிப்புகள் குறையும் தொடர்ந்து இன்றைய தினத்தில் நம்முடைய எல்லா வழிபாடுகளையும் செய்து முடித்த பிறகு காகத்திற்கு எல் கலந்த சாதம் வைப்பது இன்றைய சனி கிழமையின் தனி சிறப்பு என்றே சொல்லியாகணும் காகத்திற்கு எல் கலந்த சாதம் வைப்பதன் மூலம் நம்முடைய கஷ்டங்கள் படிப்படியாக குறையும் என்றும் நம்பப்படுகிறது மேலும் இன்றைய சிறப்பான நாள்ல வன்னி மர இலைகளை மாலைகளாக தொடுத்து சிவபெருமானுக்கு சனிக்கிழமையில் சாற்றி வழிபட்டு வர சனி பகவானால் ஏற்படக்கூடிய எப்பேற்பட்ட கஷ்டம் ஆனாலும் அது சிவன அருளால் நீங்கிவிடும் என்றும் சொல்லப்படுது இறுதியாக சிறப்பாக இருபத்தி ஐந்து ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது சனிக்கிழமையில வரக்கூடிய சிறப்பான நாள்ல செய்யக்கூடிய ஒரு பரிகாரமும் இருக்குது ஒரு கைப்பிடி பச்சரிசியை எடுத்துக்கொண்டு அத நன்றாக பொடி செய்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு சூரியனை வழிபட்டு தொடங்கக்கூடிய இந்த நாள் என்பது சிறப்பான நாளாக அமைய சூரிய பகவானை நமஸ்காரம் செய்த பிறகு குளக்கரையிலோ அல்லது மரத்தின் அடியிலோ உள்ள விநாயகரை மூன்று முறை வளம் வந்து வழிபட வேண்டும் வளம் வரும் பொழுது நன்றாக பொடி செய்த பச்சரிசியை கையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பொடித்த பச்சரிசி மாவை பின் தரையில் போட வேண்டும் அப்படி மாவை தரையில் போடும் பொழுது மாவு எறும்புகளால் எடுத்து செல்லப்படுகிறது குறிப்பாக வன்னி மரத்தின் அடியில் இருக்கும் விநாயகரை வளம் வந்து மரத்தின் அடியே பச்சரிசி மாவை கீழே போடுவது மிகவும் சிறப்பு பச்சரிசி மாவு எறும்புகள் மழை காலத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக சேமித்து வைத்துக் கொள்ளும் பழக்கமும் எறும்புகளிடையே உள்ளது இதன் அடிப்படையில் தான் வீட்டு வாசலில் பச்சரிசி மாவினால் கோலம் போடுகிறோம் நம் பச்சரிசி மாவினை எறும்புக்கு தானம் செய்யும் பொழுது எறும்பு அந்த பச்சரிசி மாவினை சேர்த்து வைத்து சாப்பிடும் பொழுது 
நாம் செய்த பாவங்கள் நம்முடைய கெட்ட கருமாக்கள் நாம் செய்த தீங்குகள் யாவும் படிப்படியாக குறையும் மேற்குறிப்பிட்ட பரிகாரங்கள் அனைத்தையும் வரக்கூடிய இருபத்தி ஐந்து ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது சனிக்கிழமை சரியாக ஆறு முப்பத்தி ஐந்து மணியிலிருந்து ஏழு முப்பத்தி ஐந்து மணிக்குள் செய்து விடுவது சிறப்பு இது சூரிய உதயமாகி ஒரு மணி நேரம் குறிப்பா சனி ஹோரை நடைபெறும் கால நேரமாகும் இந்த நேரத்தில் சனி பகவானுக்கு இந்த பரிகாரங்களை செய்து வர நம் மனதில் உள்ள எண்ணங்கள் யாவும் நிச்சயமாக நிறைவேறும் நடைபெற்ற சனி பயிற்சினால் நமக்கு ஏற்படவிருக்கும் எப்பேற்பட்ட பாதிப்புகளாக இருந்தாலும் அது சற்று குறைந்தே போகும் என்றே சொல்லப்படுது வெளிநாடுகளில் வசிப்பவர்கள் இம்முறை நடைபெற்ற சனி பயிற்சிக்கு பிறகு வரக்கூடிய சனிக்கிழமை என்ற இந்த பரிகாரங்கள்ல ஏதேனும் ஒரு பரிகாரத்தை நீங்க தெரிவு செய்து அந்த பரிகாரத்தை சனி பகவானுக்கு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் கொண்டிருந்தா நீங்கள் வசிக்கக்கூடிய இடத்துல சூரிய உதயமாகி ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளார இந்த பரிகாரத்தை தாராளமாக செய்து வழிபாடுகளை செய்திடலாம் சரி நேர்களே இந்த காணொலி உங்களுக்கு ஒரு பயனான காணொலியில் அமைந்திருக்கும் சொல்லிட்டு நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் மே குறிப்பிட்ட பரிகாரங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்வது சிறப்பு அப்படின்னு இல்லனா உங்களால் எது முடியுமோ அதை தேர்ந்தெடுத்து செய்வது மிக சிறப்பு மீண்டும் ஒரு ஆன்மீக தொடர்பான காணொலிகளுடன் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் தொகுப்புடன் இன்றைய காணொலியில உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் நான் ராஜ் வழிபாட்டிற்குரிய பல தினங்கள் இருந்தாலும் வெள்ளிக்கிழமை வழிபாடு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு வழிபாடு என்றே தான் சொல்லியாகணும் பொதுவா வெள்ளிக்கிழமையில அம்பாள் வழிபாடு செல்வ கடவுளான மகாலட்சுமி குபேரர் மற்றும் பெருமாள் வழிபாடுகளை நாம் செய்வதுண்டு இதை 